ടുഡേസ് ടോപ്പിക് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇതാണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇത് ഒറിജിനലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മെൻ്റലിയും മോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഈ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എലമെൻസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇവിടെ എലമെൻസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ കാണുന്നില്ലേ ആ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻ ദ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എലമെൻസ് ആർ അറേഞ്ച് ബൈ ഇൻക്രീസിങ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ആർ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ അറ്റോമിക് ടേബിളിൽ എല്ലാ എലമെൻസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് There are 18 groups and 7 periods in modern periodic table. Each row is called a period. The elements in each period have same number of shells. Modern periodic table le, horizontal rows in a period is in a vertical columns in a group in a period. Apo, total 7 horizontal rows in a modern periodic table. Le. അതായത് സെവൻ പീരീഡ്സ് ഉണ്ട് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അപ്പോൾ കോളംസോ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് ഇനി സെയിം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സിമിലർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ സെയിം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ വാലൻസി സെയിം ആയിരിക്കും സോ എലമെൻസ് ഇൻ സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ടർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് സെയിം വാലൻസി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കുന്നു അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ എലമെൻസും ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നോക്കി ഒരേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ സെയിം അല്ലേ ഇനി പീരീഡ്സിൻ്റെ കേസ് പറയാം ദ എലമെൻസ് ഇൻ ഈച്ച് പീരീഡ് ഹാവ് സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ കിടക്കണ എലമെൻസിൻ്റെ എലമെൻസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് കെ ഷെല്ല് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് കെ ഷെല്ല് മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണെങ്കിലോ സെക്കൻഡ് പീരീഡിലാണെങ്കിൽ കെ ഷെല്ലും ഉണ്ടാവും എൽ ഷെല്ലും ഉണ്ടാവും അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് കിടക്കുന്നത് കെ ഷെല്ലിലും എൽ ഷെല്ലിലും ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാം അതിനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം എടുത്തു അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ഇപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു എയ്റ്റ് വൺ വരും അതെങ്ങനെയാണ് വരാം അതായത് അതായത് നമ്മൾ കേഷലിൽ മാക്സിമം ടു ഇലക്ട്രോൺസേ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കേഷലിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കേഷലിൽ കൊടുക്കും എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതെങ്ങനെ വരാ എൽ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ല് അപ്പോൾ ടു എൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരും ഇനി എം ഷെല്ലിൽ എം ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ വരാ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ വരും അതേപോലെ എൻ ഷെല്ലിൽ എൻ ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ വരാ എൻ ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു വരും അതേപോലെ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു എയ്റ്റ് സെവൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ എഴുതിയപ്പോഴും ക്ലോറിൻ്റെ എഴുതിയപ്പോഴും എത്ര ഷെൽസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കെ ഷെല്ലും എൽ ഷെല്ലും എം ഷെല്ലും അതായത് ത്രീ ഷെൽസേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഏത്
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എത്ര ഷെല്ല് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് അവിടെ നോക്കണം എത്ര ഷെല്ലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കെ ഷെല്ലും മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡിലായിരിക്കും വെൽ ഷെല്ലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പീരീഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര ഷെല്ല് ഉണ്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പറാണ് കാണണ്ടെങ്കിൽ അതിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതണം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൽ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ണോ ടു ആണോ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സെ ആ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷെല്ലിൽ മോർ ദാൻ ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടെൻ ആഡ് ചെയ്യണം ആ ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ സോ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇഫ് ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ വൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഈക്വൽസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ വൺ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഇഫ് ദർ ഈസ് ടു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇഫ് വി ഗെറ്റ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ വാലൻസ് ഷെൽ വി ആഡ് ടെൻ ടു ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ദ എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ടു എയ്റ്റ് ടു കിട്ടും അപ്പോൾ അതായത് ത്രീ ഷെൽസ് കെ എൽ എം ഷെൽസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വാലൻസ് ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആ അപ്പോൾ ടു ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ അത് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി അതിലും നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ത്രീ ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പീരീഡ് ത്രീ തേർഡ് പീരീഡിലായിരിക്കും ക്ലോറിൻ വന്നത് ഇനി ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ കാണാനായിട്ട് അവിടെ വാലൻസ് ഷെല്ലിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിക്കാം അതായത് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് അതായത് ഡൗൺ ദ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആറ്റോമിക് സൈസ് ആറ്റോമിക് സൈസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ടു ദ വാലൻസ് ഷെൽ വെർ ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അതായത് ന്യൂക്ലിയേഴ്സിൽ നിന്ന് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണോ ഏത് ഷെല്ലിലാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ആറ്റോമിക് സൈസ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസസ് നെക്സ്റ്റ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ദിസ് ഹാഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ടച്ചിങ് ആറ്റം രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹാഫ് അതാണ് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഇനി ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ബൈ ദ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം എ ഗേഷ്യസ് ആറ്റം ഓർ അയൺ ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിന് ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കണ എനർജി അതാണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നെക്സ്റ്റ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റംസ് എബിലിറ്റി ടു അട്രാക്ട് ഇലക്ട്രോൺ
ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു